，您的妹妹终于找到了。等这烧花卖完了，就能替老公攒够新房的装修费。新年新气象，新人新货开张。妹妹找到了，我现在派人去接。我已经推掉了所有的国际会议，所有演唱会我都取消了。妹妹，我去接。谢谢是什么江家？三少，男神天团，怎么会来这种地方？小姐，买花吗？云中最高权力的象征，为民谋福，接风无数的江云汉。北天哥哥，哎呀，我、哎、靠，太帅了！江北天，霸气冷冽，帅气多金，是全球第一财团江氏集团继承人。江星野，酷飒风趣，多才多艺，是全球娱乐榜常年霸榜第一的顶流明星。今天竟然同时出现，到底是什么情况？他朝这边走过来了，难道是来找我的吗？嗯新月小公主，我们来接你回家。恭迎大小姐回家。难道是叫我吗？难道是叫我吗？我一个小花粉，怎么可能是江家三位少爷的妹妹呢？只是和他们的妹妹名字相同罢了。什么？江家大小姐，这是他们妹妹的妹妹。哎哎，七月，七月，七月，五年前你被歹徒绑架，自此杳无音信。我发动全球网络技术，终于让我找到你，而你就是亚洲首富江胜的唯一亲生女儿江心玉。怎么可能？这个女人看上去还没我精致，怎么可能是江家千金？我的心月小公主啊，快跟我们回家吧，江老头都快急死了。呃，你们丢了妹妹的心情我能理解，但我想你们应该是找错人了。你们说的那些我都没有经历过。不好意思各位，我老公还在一个人在搬家，我得先走了。哎哎哎！老公，这世上还有谁能配得上心月？我们的心月小公主被外面的野男人拱了。还有，他怎么不认识我们？难不成妹妹她失忆了？哎，你拿血验 DNA。是，心月，我一定要带你回家。刚刚妹妹说她要搬新家了，立刻查清楚她现在住在哪儿，给我们备厚礼，上门认亲。告诉李库的人。这些礼物都是送给新房女主人的。老公，我们着急的姐又着落了。你谁啊？小婉。老公，他是谁？为什么会穿着我的睡衣出现在我的婚房？江心月，我们正在商业上谈合作，你哄什么呀？商业上的合作？为什么要穿着睡衣在卧室里谈？燕哥，这就是你老婆呀？你口味还真是独特呢，竟然喜欢这种城乡结合部的口味。自我介绍一下，我是江氏集团云州分部项目经理贺小婉。我讨厌拿飞走了、哎哎。没事吧？你疯了你！人家只是在跟我谈项目上的合作，他每年能给我带来江氏集团百万订单。我们正在谈合作，你还要问什么？人家衣服临时失了，换了一件睡衣而已，你就用你那恶心的杜甫思维猜疑我们的关系？老公，我是这个家的女主人，家里来了其他女人，自然要知会我一声吧。告诉你了又能怎样？头发长见识短，你每天除了洗衣做饭，去烂地里摘几束破花拿去卖，你还能帮什么忙？我怎么能为了一个外人？我说这新房子的味道怎么都变了呢？该不会你剪花的时候手上沾染了什么农家肥吧？你够了。江心月，拿开你的脏手！你明知道我的气味过敏，你还把自己弄得臭气熏天的，你是来故意恶心我的吗？我真是受够了！离婚吧！来来来，大家都进来看看吧。<笑>好。<笑>大白天的吵什么吵？妈，周燕子带了个女人回家，还要和我离婚。我儿子早该跟你离婚了，你也不撒泡尿照照自己，就是一个土老帽。一天到晚就弄你那些花花草草，不要说我儿子，我看到你都想吐。怎么，自己不争气，你还怪别人啊？这种货色留在家里干嘛？过年啊？离婚协议都签了，原来你们早就打算好了。还是我们家小婉好。小婉啊，是首富江氏集团的现任高管。小婉要是早日进门啊，我们周家呀、啊。就飞黄腾达了。江氏集团，刚才那三个错认我是妹妹的男人，就是江氏集团的
。姨妈，那你赶快让他把字签了。这种蠢货待在家里啊，我真是浑身难受。原来你们都是这么想我的，是吧？不然呢？你以为你是什么货色？我周燕侄儿啊，虽然比不上其他世家公子，但好歹呢，也是个公司的总裁。他的老婆就该是小婉这样，有身份、有地位的人，能帮衬着他。就是，我可只认婉婉这一个嫂子。实话跟你说吧，我跟周燕呢是情投意合，要不是你横插一脚，我们早就在一起了。我早就帮燕哥拿到了僵尸项目了。赶紧签字，滚蛋！别耽误我前程。我插足，我耽误你前程。五年前，是我卖掉身上唯一一块玄金玉佩帮你还债，你周燕能有今天的成就，都是我没日没夜的帮你跑业务，一单一单帮你推出来的。你到底有没有良心？闭嘴！再让你胡说八道！五年了，我终于看清你们家人的嘴脸，你们简直坏透了！想离婚是吧？我求求你！从此以后我们一刀两断。这个房子是我买的，把这证还给我。你说的该不会是这个房子的房产证明吧？怎么会在你这儿？可是这跟你又有什么关系呢？那这上面写的是我贺小婉的名字。周燕，你个混蛋！钱是我花的，房子是我买的。怪不得那天你要一个人去办账，原来都是你们计划好的。放屁！我儿子买的房子，什么时候成你的钱了？你给我滚！少在这满口喷粪。平时啊，看你老实巴交的，其实挺能装的。都离婚了，还敢惦记我侄儿的家产啊？你这么想在我家待呀、啊？我看你的手这么粗，应该挺能干粗活的吧？不如你就留在我家给我当保姆吧。在这三百平的大房子里，看着我给周燕生孩子，岂不是更好？是吧，江大神？<笑>嫂子，你格局可真大呀！<笑>不过呢，得先让这个臭家伙先去洗干净再说。把房子还给我！你干什么？这是我的房子。<笑><笑>宝贝女儿，这是爸送你的生日礼物，全球十套顶级宫殿。我的小公主，看喜不喜欢？生日快乐，啊，妹妹！谢谢三哥。小妹，生日快乐！谢谢大哥。哇，真好看！西瓜，谢谢北平哥哥。江盛最宠爱的女儿，以后就是我唯一的继承人。刚才路边的江家三少就是我的哥哥，原来之前是我出车祸失忆了。我江新月是首富江家的独女，江盛的亲生女儿。<笑>你说什么？他说她是江家的亲生女儿。这该不会是被撞傻了吧？我看啊，干脆送到精神病院去。省得麻烦我。周燕，枉我们五年夫妻，竟然为了攀附别人，要把结发妻子送进精神病院。云中江家，你到。我方首富江家三少之命。特劫南海珍珠百科，南海珍珠一年产量就几十颗，每颗值百万。这里竟然有一百颗，祖母绿翡翠项链一对，是冰种祖母绿。昨天一颗拍卖了整整三千万，这可比昨天的更大。是谁这么大手笔啊？全国限量顶级跑车一辆，为新房主人乔迁贺礼。我虽然失踪了五年，可我的哥哥们还是一如既往的宠爱我。
，难不成他真的是丁家大小姐？不然这、啊……拿开你的脏手，别碰我的礼物！哼哼哼，原来啊，还是小婉有面子。你看，这个江氏集团啊，知道他的乔迁之喜的事儿，还送来这么多的礼物呢。你就是这个新房子的女主人吗？是，我就是新房子的女主人。哇，小婉你真好，还给我申请了梦寐以求的豪车。既然如此，礼物我已经送到，我们不打扰了。等等，这房子不是他的，我才是新房子的主人。廖新月，我原以为你是失心疯了，懒得理你，没想到你这么无耻，还敢冒领别人的礼物。我是江氏集团云州分部的项目经理贺小婉，这些是总部对我努力工作的认可，跟你有什么关系？我有房产证明，你有什么？这就是我的证据，这就是我的证据。你拿着一个破手机，算装什么算呢？难道我三个哥哥叫你们送礼物的时候，没有说要送给谁吗？三位少爷明确吩咐，礼物送给新房的主人。别理他，他就是不甘心被我儿子给甩了，还想啊抢抢小婉的宝贝。这位小姐，我耐心是有限，你如果没有确切的证据。就请不要再耽误我的时间。我辛辛苦苦攒钱买的房子，我当然有证据啊！喂，江新月，你就是个没有身世、没有背景，在我周家混吃混喝五年的累赘。哎，快来看看，他们二位谁家人能买得起房的人啊？这位小姐气质高贵，倒更像是这栋房子的主人，而你一身廉价，却要在别人的房子里喧宾夺主。听见了吗？人家都说了。你就是个没钱货，买不起这么大的房子。啊。我原以为你每日不回家都在辛苦工作，<笑>原来是早跟这个小三勾搭在一起，亏我还心疼，到处找兼职，攒下钱来买房子送给你。你你竟然转头就送给了这个小三，你没有证据不是吗？我现在找出购买记录，这就是证据。警察是啊，贺警察，这件事情你是不是有参与？我我不建议向总部申请，调查一下基层干部的道德问题。哎，这件事情我根本就不知情啊，是他口口声声说这房子是他出钱买的，这到底怎么回事啊？难道这房子是这个小村姑的？姨妈，你说你让我说你们什么好？跟你们做亲戚真丢人！你们别被他骗了，他之所以有付款凭证，是因为哦。是因为所有的钱都是我给他的，原来是这样。我就说嘛，我表哥可是公司的总裁，这点小事你去办也很正常。你不能拿个交易记录就出来骗人呀、啊！周燕，你在这胡说什么？你每日除了在家躺着就是在打游戏，你你每次出去从来都不会带一分钱回来。你竟然说这些钱都是你交给我的，你到底还要不要脸？事实胜于雄辩，他们说的有理有据。你若没有其他证据，那这份贺礼就是送给我们江氏集团贺经理。这房子是我们江家名下产业，要不我现在就……江新月，你够了！我本来还想放你一马，没想到你变本加厉的诬陷我。好，那就休怪我无情了。先生，刚才这位小姐说她是江家大小姐，单凭这一点，其他都不重要，就可以给她定个冒犯江家的重罪。就是。他刚才呀、啊，还说小婉是小三，说这个房子是他的。他刚才还说他是江家大小姐，大家都听到了是吧？嗯嗯嗯。你说你自己是江董的千金？没错，我就是江家的大小姐，江氏唯一的继承人江新月。False， 江家大小姐失踪五年，在这期间冒充她的人不计其数。江董明确有令，谁敢冒充，绝不轻饶。你竟敢当着我的面！胡言乱语！如果我要是撒谎任你们处置，跟我说的句句属实，是不是实话？不是你说了算的。像你这种心怀鬼胎、居心叵测的女人，嘴里怎么可能会有实话？就是，这个女人就是个说谎精。我们要把她关起来，不要再让她碍了大家的眼。江新月，这都是你咎由自取。活该！来人，带走！江家二少爷江北北停道。啊！是北平哥哥。他来救我了！江北亭二少爷到。北亭哥哥，我在，快过来帮忙！
叫走。妈，你们这是干嘛呀？江少爷马上要来了。剑哥，江家少爷特地来为我道贺，难道你要看着这个女人当着江总的面胡言乱语诋毁我们吗？你给我老实点！我跟你说，还是小婉有本事，你到时候争取把江家这个合同给我签下来。这个就交给我，否则还在这丢人现眼。姐，就会生气，不能让他坏了我们燕儿的事儿。对对，妈，你们赶快把他拉进去，别影响我办好事儿。老实点儿。你们在干什么？江总，我是贺小婉，我是咱们公司的项目经理。我问你们刚才慌慌张张的在干什么？哦，江总，我妈她闹肚子，让您见笑啊。哎、呃、哎，妈，您身体好点没？儿子，我这好着呢，你照顾好外面客人啊。礼送到了，我要找的人呢？江总，江总，谢谢您的礼物，我非常喜欢。江总，我确实按照吩咐把礼物送给这间新房的主人，而这新房的主人就是贺小姐，她不是我要找的人。你送错了，你送错了，属下的错，请您责罚。应该是三季弄错地址了，这事不怪你。礼物收回，我们走。会不会出事啊？是啊，姨妈，给他留口气吧，万一真出人命呢？这就万里菩萨是要走了，别走，别走，别走，别走！哎，江总，礼物没有送错，我就是这个房子的主人。呃，是啊，江总，小婉是江氏集团云州的分部项目经理，这礼物您说除了他，还能给谁呀、啊？项目经理？是我。这份礼物不属于你。是我妹妹的，不过江氏集团会送你们一份千万级别的商务订单，当做补偿。哟、哎，谢谢江总，谢谢江总，江总您慢走啊！江总，你给我下去！哎呦，我肚子好疼啊！哎、走吧。为了我和燕哥的大房子，你在泥地里钻了那么久，我要好好感谢你，把你摔上泥，好好洗一洗，差点坏了老子的好事。小婉，让他好好长长记性。叫什么叫？不就才几十度的水吗？对对对，你是江家大小姐，既然你这么嫌热，那还不带她，还不带她去吹吹空调啊？没看我们江家大小姐都已经冒汗了，赶紧带她出去凉快凉快。二哥，怎么就你一个？小妹呢？搞错了，这套房子里面没有小妹。江总。其实我送礼时，房里还有另外一个女子，可是刚刚确实没有看到，而且，而且什么？说，她说自己是江家大小姐，心月。江美婷，小妹要有个三长两短，我跟你没完。把空调温度再给我调低一些，没看到我们大小姐都已经热得冒汗了吗？让我来，给你降降温，不重要。我跟你夫妻五年，你就眼睁睁的看着他们这么对我。你差点坏了我和小婉的好事，我巴不得你死。你们都不会有好下场的。你，你个死丫头，还敢治我儿子跟儿媳吗？你，看我不打死你！阿姨，为了这种人，犯不着生气。如果邻里邻居的知道他生活不检点，会怎么样？把那衣服给我扒光了，扔到大街上。如果是因为他被我捉奸在床，我燕哥离婚就顺理成章了。你给我脱了吧！你小婉，还是你给我最好，处处都想着我。啊、放开我！救命啊！放嘴！不就是把你扒光了让别人看一看吗？又不是要你的命，有什么关系啊？人都走光了，看谁来救你？你找死吧！滚开！
看，你们干什么？干什么？干什么？我们来往航。起开！我们新月要是有个三长两短，我看你怎么跟老爷子交代。你们这群杂碎，敢这么对我妹妹，都活腻了吗？妹妹。哎，不是不是，二少三少，你们是不是搞错了？这个满身泥粪的女人，连我老公都不要，怎么可能是你们的妹妹？你刚刚怎么对我妹妹的？我会让你千倍百倍的还回来。误会，一定是误会了。你也跑不掉，新月怎么会嫁给你这种？和小三一起留有自己发妻的人渣，给我往死里打！是，啊，对，好家伙，别打了，别打了，我们是太不知道他是江家大小姐，别打了。是啊，江少，我们要是知道他是江家大小姐，给我们十个男人不敢啊！心月，心月，是我一时糊涂了，心月，心月，我知道你是爱我的，对不对？让江少饶了我吧，我错了，心月，我错了。张毅，我确实爱过你，我处处为你考虑，生怕你受了什么委屈。这么说，你原谅我了，对不对？我没想到你会是个唯利是图、见色忘义的人。啊啊江少，求求你了，别打我儿子了！打你们这些社会的畜生，我先脏了我的手。新月，你看怎么处置他？二哥，三哥，我我想回家了，我不想再看到他们。他们刚才是怎么对待我妹妹的？我让他们双倍偿还。是二少，三少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，江少，那些礼物我们不会拿走，就当做是给你的补偿。云安哥哥，我不太明白你的意思。是啊，我们好不容易找到新月了，你这是唱哪一出啊？大哥的意思是，她只是长得像我们的妹妹。江美婷，你们两个在搞什么？啊，不好意思啊，小妹，的确是我们的问题。金叶，哎，走，大哥，大哥，三哥。我我真的是新月，你们不认识我了吗？我们走，走，不要走！怎么会不认我了呢？停车！我叫你停车，你听见没？哥哥，我真的是新月，你们为什么不认我？陈汉，让你司机停车。新月明明就是我们的妹妹，新月确实是我们的妹妹。那份 DNA 检测报告也是假的，我是故意这么做的。说什么？怎么可能？那帮人对我们江家动手了。江家商业禁地排除杀手，对我们进行暗中狙击。老爷子差点遇险，新月如果这个时候回到江家，恐怕也会有生命危险。暂时不跟新月相认，是为了他的安全。这是老爷子的意思。刚才江家大少亲口说了，那个江心月根本就不是他们的妹妹，他在骗我们。这么说，不是我们得罪了江家，而是江家三少把那个贱女人的怒火迁怒于我们了。我们去江家，找三个少爷帮我们，我我们跟他们诚恳道歉，他们一定会原谅我们的，说不定还能拿到一些补偿。哎呀，小婉，还是你最好了，你是我们周家的福星啊！为什么不认我？不行，我要回家去问个究竟。哎，哎，江总，江总啊
星座，小星座，你不能因为那个女人就不原谅我们呢。小左，小左，哎，小左，还有跟我们中间的合作，你可不能取消啊。小左，惊扰了江宅的清静，就别怪我对你们不客气。哎呀，我们和江家三位少爷是朋友，我们有重要的合作要谈，你就让我们进去吧。哎，是啊是啊，我们呢是来谈生意的。就你这仨瓜俩枣。一会儿打发叫花子吧。哎哎，你这个臭保安，你喊什么喊？赶紧放我们进去！江宅，只是一个无名小辈能随意冒进的地方，还谎称是江少的朋友，你们也配？赶紧滚蛋！怎么说话呢？你你别！哎，算了，你们走吧。呸！啊！哥哥，你们为什么不让我去夜小回家？你喊什么喊？那可是我们的心月妹妹啊！我实在是不忍心她受这种委屈，把她接回来。心月，你别冲动！你现在接她回家，不是疼她，而是害了她。如果心月要是现在和我们相认，商业禁敌一定会对她下手的。我们三个必须隐藏心月的身份，替她抵挡商业禁敌的全部狙击，哪怕丢了性命，也要把僵尸完好的交给她。可看着自己的妹妹被拒之门外，难道你们就忍心吗？看着你受苦，我的心犹如刀割。秦月，对不起。保安大哥，请你去告诉我的三哥哥哥，就说江家大小姐新月回来了。哟，这是哪个天煞的孤星<笑>跑到江家来哭丧啊？对啊，小婉，快看呀、啊，这不是江家大小姐江新月吗？啊！<笑><笑>人家都说你是个假货，还舔着脸往上凑啊？癞蛤蟆想攀高枝。<笑>没爹没娘没靠山，你就活该受欺负！本爹哥哥，你真的不认我了吗？哇，真好看啊！喜欢吗？喜欢，谢谢北京哥哥。过去的一切是秘密在我，我怎敢忘？北京，北京。毁掉了我千万元的礼物和燕哥哥的合同，你得逞了是吧？那本就不是你的东西，那是你欠我的东西。你个没人要的孤儿，万人唾弃的脏女人，就活该活在社会最底层的泥沼里。小婉，你说的好啊！<笑>哎呀，既然你那么喜欢和这些脏东西玩，我今天就好好让他玩个够。<笑><笑>他不是你们能动的，妹妹，北丁哥哥，哎，江总，既然您来了，那和我们周家的合作是不是？快动他！你们两个是不要命了吗？他们两个给我狠狠的抽！不要啊，江总，你不能被这个草包给骗了。你不能因为他而迁怒我们呢。是啊，他就是个没爹没娘的野种啊！他有家人，他真正的身份就是……你现在接他回家，不是疼他，而是害了他。他的身份还轮不到你来剁嘴。江总，他们二人该怎么处置？喜欢折江宅的话，就好好让他们玩个够。是。不要啊！不要了，江总！不要了，李哥哥，你终于认我了，我还以为……对不起，这位小姐，你认错人了。我们之间美好过往，你真的就不认了吗？你我之间素昧平生，何来过往？白天哥哥。
说，你们的同伙还有谁？他们不说，就废了他们四肢。说，我说，只有我们这一批都被你们抓了，就借给我十个胆，我也不敢欺骗江家三少啊！带下去。现在杀手都解决了，回去解除，可以接妹妹回家了。嗯。所有人放下手上一切事物，把江家内外打扫干净。明天，小妹心月回家。是，心月，我终于可以光明正大的带你回家了。那个女人就当了这么个破玉佩。对，当时说替老公还债，抵押给我，抵押了五万。哎<笑>，这个玉佩我要。好，好。老板，我要输玉佩。玉佩已经卖给这两位老板了。老板，当初我是五万块抵押给你的，你跟我说，只要是我拿这个红绳来数，你随时还给我，你怎么能卖给他们呢？你现在卡里还有一分钱吗？我把所有的钱都转到我的账户了，一毛钱都没有，在这丢人现眼，滚！啊、把玉佩还给我！周岩，我那么掏心掏肺的对你。你竟然为了这个小三拿我当仇人，抢我的玉佩，你还有没有良心？这玉佩是我们自己花钱买的。再说了，要不是因为你，昨天晚上我会在江家被那群狗东西毁了容吗？你今天跑到这里来是来找打的吗？那好啊，就让这些泥给他好好的上个妆吧。贺小姐，在我店里这样不太好吧？我今天代表的是首富江氏，如果你能帮我。我千万级别的订单可以分给你一半，在我店里把它捏成泥塑都没问题。你放开我，可小婉，等我回到江家，我一定不会放过你的。<笑>到现在了还在做梦，要不是因为你几次三番的冒充江家大小姐，牵连到我们，我和周岩会沦落到今天的地步吗？那是你们咎由自取，快还给我！等我拿着玉佩回到江家，我一定不会放过你们的。贺小姐，玉佩和江家大小姐，别听他胡说。要不是因为他冒充江家大小姐，他已经得罪了江家三少了。穷疯了你，冒充江家大小姐，让他把这些泥统统给我吃下去。周岩，你可以不念及夫妻情分，但但我是我是为了给你还债，才把玉佩抵押出去的。你不能这么对我。情分，现在小婉才是我的挚爱。今天说破天，你也得给我吃下去！啊啊、<笑>喊啊喊啊！我、啊、就喜欢你叫，看我把你塞满嘴，看你还能叫几声！二哥，新月就在这条街上，这次我一定比你先找到他。新月，新月。救命啊！进去。新月，是新月，新月。哎呀，讨厌！啊，江总，您怎么来了？江总，之前的事儿都是误会。我们想着今天来这古董店给您挑选个礼物，赔礼道歉。可是想来想去啊，还是做个泥塑更表诚意。您稍等片刻啊，礼物马上就好。警告你们，别动歪心思。若再敢靠近新月半步，就不只是毁容这么简单了。滚！哎，是是。哎哎哟，江总，您今天屈尊来我小店，是想讨换什么宝贝啊？今天有没有见过一个女人来这里点灯玉佩？您说的是这款吗？
他今天来过吗？星月今天来，要是看到玉佩不在，一定会失望的。还是给他留着吧。玉佩留在这里，如果他来取，立刻通知我。好的，江总慢走。得亏刚才听见声音了，把这女的藏起来了。贺小姐，你可给我惹了大麻烦了。江总说了，得她亲自来才能把这块玉佩交出去啊。看来他们关系非同一般啊。现在是一条绳上的蚂蚱，不过也不是没有翻身的机会。看来，真如你所说，这枚玉佩就是三少屡次出现的原因。也是进入江家至关紧要的东西。你要干什么？把玉佩还给我！我要用这枚玉佩夺走属于你的一切。小妹怎么没跟你们一起回来了？别提了，我们把古玩街都翻遍了，也没找到新月。我见到玉佩了，但新月还没来得及去取。江家玉佩被神秘人拿走了，明天就会召开玉佩发布会，肯定是新月。我们的傻妹妹是要主动跟咱们认亲的。通知下去，取消明天所有会议，取玉佩发布会。小妹妹认亲。哎呀，没想到就这么一枚小小的玉佩，就能让社会上有头有脸的大人物来捧场。嘿，小婉，你真厉害。片哥，你放心吧，江家三少一定会寻着这枚玉佩而来。到时候，只要我们迈入江家，就有享不尽的荣华富贵的。还是我老婆厉害。臭娘们儿，你来这干什么？赶紧滚蛋！当然是拿回属于我自己的东西。这不是贺小姐的主张吗？怎么还有人敢来闹事啊？就是，听说贺小姐所拥有的玉佩可是首富江氏的宝物。这个女人怕是不要命了吧？你们别被她骗了，并不是她的玉佩，是我的。真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，真是，跟这个小三出轨，现在还来反咬我一口！你一个小小的花贩子，没爹没娘的野女人，在这种场合也敢胡说八道？就是嘛，周一，我嫁给你五年，你就是这么羞辱我的吗？是你跪舔了我未婚夫五年，你搞清楚了，我燕哥是一直对你是置之不理的，怎么着？现在知道我们要迈入江家，特意上赶着过来捞好处是吧？真想不到，都已经二十一世纪了，居然还有人求有妇之夫保养，真够厚颜无耻的！<笑>都警告过你很多遍了，不要再缠着我的未婚夫。贺小婉，我跟周燕结婚的时候，你人在哪儿呢？哎，别演了，真是的。我堂堂周氏集团总裁，能看得上你这种货色？别忘了，你现在拥有的一切，是谁在背后帮你？这枚玉佩原本是我的贴身主，当年是我瞎了眼，为了拯救渣男即将破产的公司，将这枚玉佩典当了。昨天想去赎回来的时候，被他们和木抢走了。既然你说这枚玉佩是金优古董店老板的手，那我就让老板告诉大家，这枚玉佩。究竟是你的，还是我的？这块玉佩确实是贺小姐的。你撒谎！这明明是五年前五万块典当给你的。五万？这玉佩可是首富江家的，五个亿都不止。开什么玩笑？就是。你说这是你的玉佩，那我问问你，你一个小花贩，一天天能挣几毛钱？我再问你。你是什么身份，可以拥有首富江家的顶级玉佩？这枚玉佩是我父亲江顺给我的，而我
，就是江氏集团的千金江心月。他是江心月。你三番两次的想要攀附江家，那可是亚洲首富。江心月，你吃的雄心 BOSS 胆呢你？就算江氏集团有千金，也不会是你这个土老帽啊！我看啊，是这女人想钱想疯了吧？就是，这么一看，贺小姐端庄优雅，珠光宝气，更像是江总的千金呢。一定是我那天在你面前不小心说漏了嘴，说这玉佩是江总送给我的，你便冒充我的身份，在大家面前撒谎，你就是想冒顶我首富千金的身份。真没想到，贺小姐果真是江家的千金啊！我也是最近才知道自己的身份。贺小王，事到如今你还在扯谎，竟然敢冒用我的身份！那你倒是说说，这块玉佩的底蕴和作用，你真的清楚吗？谢谢爹啊！这枚玉佩是我们江家的传家之宝，是我们江家的象征。二十年前，我不幸走失，最近才靠着这枚玉佩的指引，找回了属于我自己的真实身份。我就是首富江家的千金，这个就是我的信物。贺小婉，你还能编得再像点吗？这枚玉佩明明是我父亲为保我平安，特地去替我求的护身符罢了。你胡说，这不可能！还有，我是五年前被绑匪绑架才失踪的。在路上遭遇了车祸才失忆，后来遇到了这个渣男，再后来就被庄家和你欺负。你不是说你是江家千金吗？怎么连自己失踪的时间都忘了？江氏集团的千金好像就是五年前失踪的，莫非他真的是？哎呀，哎，小婉，我一定是记忆错乱了，啊、一定是车祸的后遗症犯了。啊，不行了、啊，这娘们一定是听说了贺小姐的身世。安在自己身上骗咱们的，嗯，没错，你说的对。哎，你说的对，我身为他的前夫，他什么样，我再清楚不过了。他呀，就是个满嘴谎话的骗子。好，既然大家还不相信，我有一个东西可以证明这个玉佩是我的。江心月，你一句话就想糊弄大家，在座的那可都是社会各界名流。岂是你一个想上位的野丫头，三言两语就哄骗的？就是，我们只相信玉佩发布人贺小姐的言辞。对，这块玉佩的拥有者是贺小姐。但你们别忘了，这玉佩是属于我们江家的。好，现在贺小婉拿着玉佩冒充我，哥哥们此刻怕是更不会认我。是江家三少、总长大人，商界巨鳄，还有顶流男星。就算云中权贵，便是此生也难见其中一位一面。贺小姐，果然是江家大小姐。妹妹，看来贺小姐果然是江家的千金，无疑了。哎，小王，你的哥哥们真来了。哎呀，哎呀，哥哥们，我是你们的妹夫。哎，小王，你哥怎么打打打我呀？因为他是假冒的，我才是真千金。啊，我听诸位刚才在讨论真正的江家千金是谁啊？而我们兄弟三人前来，就是代表江家寻回失散多年的妹妹。在这么大的场合，能有玉佩在手，看他们还能不认我。这下不仅能踏进江家大门，更是一跃成为江家千金。既然他俩都说自己是江家千金，那就在玉佩上以喜日清。要想知道谁是真正的江家千金，那就在玉佩上以喜日清。哎，江美婷，你搞什么啊？妹妹就在这里，有必要吗？我们江家玉佩，只有融入江氏血统，才能触发真正的江家印记。贺小姐，这正是你验明正身的机会，快去啊！我早就看得不顺眼，赶紧上去好好打量他这个冒牌货的脸。我是王大师要怀胎正儿八百的贺家人，哪有江氏集团的血啊？可千万不能露馅啊！不，不行，我晕血，晕刀了。来人，把双眼给我蒙住。是。啊。哎，你们干什么？你们干什么？啊！谁？这玉佩怎么没有印记啊？看来是血不够多啊，把他一只手全部给我划开。是。不要！谁？他
是假的，是冒牌千金。就算我不是真的千金大小姐，这个乡巴佬也不可能是。你们割他的手，验他的血。我想证明我是江家千金，用不着滴血认亲。因为我有这个。你个死丫头！什么？什么太神奇了！这样子，第一次见面。真是一群蠢货！我二哥说什么你们都信？这玉佩本就是平常之物，又怎么可能滴血就会出现印记？妹妹心愿手上的挂绳和玉佩本就是一副，吸上去便可散光，所以此物也叫团聚之光。不确定到底是哪个，你就都给我处理干净。只要毁了江家父子的软肋，江家就彻底完了。原来她才是江家大小姐啊！我们都被这个女人给骗了。行，这么多人看着，我就算硬装也得装下去，不然以后怎么在云中混？不是的，是他，他偷听了我的身世，还抢走了我的挂绳。我是真正的千金大小姐。啊啊啊啊啊啊、你要杀人了！你要杀人了！杀人了！杀人了！杀人了！去！佩婷，素材不好了，江总受伤了，正在医院抢救。那个杀手把我们骗了。既然他们已经粗人喝小碗是我们江家千金，不如借此用他的冒牌千金身份，保护我们真正的妹妹江心月。快，送我妹妹喝小碗去医院。是。北庭哥哥，为什么？我们认错人了。心月，你这么聪明，想必看到这样的状况。已经明白我们不认你的原因，一定是江家出现了危机。原来他们一直不肯认我，是怕我遭受牵连而遇害。保护好自己。你们干什么？恭迎江家大小姐回家。想不到这个伤，反倒阴差阳错的让我坐实了首富江家千金的身份。这泼天的富贵。终于轮到我了，小婉，你真是江家大小姐啊！哎呀，那咱们以后这生活就……谁跟你是夫妻？他江心月都不要的烂鞋，我江家千金还会拿来穿吗？你他妈什么意思？富贵就想把我踹开？啊！你做梦！这这这！他妈想吃天鹅肉，给我往死里打！然后丢弃垃圾桶！哎呀，这别打了！大、哎、呀，我呢？要去过我江家千金的生活呀，江总，给我三天时间，我一定彻查清楚这些贼人身份，不惜一切代价找出狙击江家的幕后黑手，万不可再让这帮毒瘤祸害云州和江家。是，下去吧。星爷，小妹新月，你现在安排到什么地方了？安全吗？我们的妹妹当然是回家了。你怎么能让她回家？那个假冒千金还住在那儿。新月是我们的妹妹。我必须让他回家。好了，新野的做法也不无道理。我在江家庄园内部署全城顶尖安保团队，现在那儿就是最安全的地方。小妹回家，我们也可以和敌对势力周旋。妹妹，你耐心等等我。三天后，哥哥们一定风光引领进门。五年了，爸爸，哥哥呢？我终于回来了，快，大小姐回来了，跟我父亲迎接。欢迎大小姐回家，江家大小姐，不管你现在是生是死，你的身份和这诺大的家产，如今都是我的了。这个晦气的东西怎么会出现在我家里？站住！我要你立刻从我家里滚出去！大小姐，我是江宅管家叶子，这个女人是星野三少让我把她带回来的。三哥怎么可能让这个脏女人进入我家？哦，原来三哥是让你来这儿当佣人的。我是首富江家的千金大小姐
，就是这里的女主人。你三生有幸给我当佣人，也算你祖上冒青烟了。你，我、哦、差点忘了，你没爹没娘，哪有什么祖宗啊？<笑>我不是孤儿，我才是真正的江家千金。若不是家族现在面临危机，我怎么会被你占用自己的千金身份？让你住进原本属于我的家，大小姐，您出来心腹，有什么需要随时吩咐我。嗯，这江家的豪宅还真是气派。这些东西格格不入，把这些碍事的东西都给我扔出去！是，不能扔，不能扔。这些东西承载了我和哥哥们的美好回忆。这些东西不属于你，你不能动它。我是江家唯一的千金大小姐，这里的东西都属于我。你一个在我家混饭吃的下等佣人，有什么资格对主子指手画脚？我只是想提醒大小姐一句，这些东西都是三位少爷最珍视的。若是你们动了它，恐怕三位少爷责怪，谁都承担不了后果。是啊，三位少爷平常都让我们细心着擦拭，尤其是那幅画。是啊，是啊，闭嘴！刚进江家。绝不能被这个贱女人压一头，否则日后我怎么跟这些下人立威？他江宅不是号称固若金汤，先给江家千金立个下马威。啊、你敢对我暗地里动刀？你不想活了？贱人，我没有，不是我，就这些破烂。我就算把整个江宅拆了又怎样？他们会买套更大的房子给我住。赶快把这些都给我扔了，烧掉！是。嗯、不行，不能烧，不能烧，不能烧！不听话的下人该如何处罚？大小姐，是我管教不严，我一定好好责罚他。江家女仆的第一个规矩，就是绝不和主人顶嘴。不要烧！不要烧！七月，喜欢吗？喜欢。谢谢三哥。我是主，你是仆，要认清楚自己的位置。哥哥，我交代过，这些东西不能动。是谁让你们烧的？这些东西都是陈年的旧物了，放在家里多影响美观啊！啊啊，不是，主要是我对这幅油画的材质有些过敏。这幅画不是你小时候画的，怎么离开家五年就变成过敏体质了？不是，大少，我现在就把它重新裱好。大哥。这个女人刚才还想用刀杀我呢，现在又想害我过敏，这些东西真的不能留，得烧了。这幅画代表了我们兄妹四人的情谊，是我们最珍贵的回忆。难不成你现在连我们兄妹情分都不顾了吗？你还想留在这儿吗？是小婉错了，大哥你别生气，我一会儿就把它重新裱好。这幅画和家里的任何一样东西，没有我们兄弟三人的允许，谁都不准动，否则。滚！是。我们兄弟三人最近事务繁忙，不常回家。叶子，家里的贵客，你好生安排。是。大哥，那你注意身体啊！看不弄死。我的银耳汤呢？你是想告诉我吗、啊？是你说想喝热一点的，暖胃。还敢顶嘴，给我滚出去！大小姐，我来服侍您吧。站住！作为江家的佣人，连主人都伺候不好，还留在这里吃干饭吗
小姐您的戒指。啊！你把我戒指都装进汤里了，毛毛躁躁的。你想故意和我作对是吧？我没碰你，是你自己扔进去的。你为什么要冤枉我？这么多双眼睛都看见了，你还在撒谎。明明是你不小心把大小姐的戒指撞进汤里去的，竟然还以下犯上，真是该死！竟、啊、然连你也撒谎。在江家，主人说什么就是什么，这可是规矩。这可是哥哥们送给我上亿的戒指，要是被哥哥们发现这戒指被弄坏了，我们谁都不好过。我现在命令你，立刻把这个戒指给我捞出来。你要是想待在江家的话，就赶紧去捞。你是想用这把破勺子弄坏我的戒指吗？你是故意惹我生气是吧？这么贵重的戒指，你用勺子要是磕碰坏了，可怎么赔得起啊？来，我教你，用手捞。啊！不要！我明明没有做错，为什么要我来承担？明明是你自己故意扔进去的。你看清楚了，我是江家的大小姐，你就是个佣人。这戒指是谁扔进去的？很重要吗？若不是现在没法暴露自己江家千金的身份，我怎么会受你一个冒牌货的欺负？哥哥们，你们在哪儿啊？别看了，不会有人来救你。我的戒指要是再不捞，可就要烫坏了。嗯。不要！你干什么？三少，三哥，谁允许你们欺负他们？三少，是这个女人不小心把大小姐的戒指撞掉了。我们只是让他拿出来而已。三哥，下人做错了事，你打我做什么？你都能欺负他了，那哥哥教训妹妹，你是情有可原了。我们江家向来对人都是平和谦逊，你怎么如此蛮横？三哥，你松手，我下次跟他好好说就是了。叶子，我大哥交代你的话，你忘记了吗？他为什么会穿着佣人的衣服，在这里干粗活？三少，最近江家新来了一大批佣人，我以为她也是新来的女佣。你给我听清楚，她是我的贵客。我要是再看见你们欺负她，不管是谁，我都不会轻易放过。是。你是堂堂江家大小姐，不需要在自己家里装成佣人，受那个冒牌千金的气。三哥。能回家就已经很开心了。不过，这一切都是怎么回事、啊？外部势力觊觎我们江家的权势和首富的位置，暗地里想要置我们于死地。为了保护你的安危，我们才出此下策，找了个冒牌的女人，假装江家大小姐。那爸爸和大哥、二哥怎么样了？他们会不会有危险？放心，他们都是安全的。二哥派我过来，就是告诉你，我们调查的事情有着落了。大小姐，这间房没有三位少爷的允许，谁都不能进的。把门立刻给我打开！我等一下，就去解决掉那些混账。我们呢，很快就会回来跟你团聚。你呢，就安心的待在自己的公主房，等我们回来。太好了！这才是我这个女主人该住的地方吗？把我的东西立刻搬进来。这间公主房一定是江家大小姐之前的住所。老是不住进来，怎么证明自己就是真正的大小姐？这帮下等人一定会瞧不起我。这间房是我从小一直住的公主房，我现在要立刻搬进来。可几位少爷只是安排您住在最大的客房。这间房任何人连同您都不能进来，大小姐，我也是刚来江家当管家，几位少爷的意思，我可不敢忤逆。而且他三少今晚就要回来了，三个哥哥今晚就要回来了。嗯，那好，这间房间就留给江心月住，让她立刻搬进来。是，江心月。都怪你，害我刚入职就被几位少爷们训斥。哼，这是你自找的。哥哥们，你们今天晚上一定要平安回来。谁让你随便进我的房间
。这间公主房，三位少爷明令禁止，任何人不得入内。谁让你偷偷跑进来的？管家，是你亲口告诉我，让我搬进来的，还在撒谎。这个房间连我这个江家大小姐都不得擅入，叶子怎么可能会让你住进来？住这么豪华的房间？大小姐，我确实没有吩咐过她，让她住进来。你撒谎！你们又在和起火来、啊！我看你就是奴才命，成天做公主梦，痴心妄想。快告诉他，这是什么地方？这间房是三位少爷留给一位极其重要的人的，五年来从未有人敢踏足这一步，如今却被你给玷污了。你呢，就安心的待在自己的公主房里。极其重要的人，今天。我就告诉你们，这间房是留给谁的？像这么豪华的公主房，一定是三位少爷给大小姐准备的吧？我是江家大小姐，是三位哥哥最重要的人，这间房间自然是为我准备的，是吗？江家大小姐都进江家这么久了，怎么还住客房？你是啊，如果这真是大小姐的房间，她为什么不住进去？是因为我的三位哥哥说了，这间房间要好好布置一下，好迎接我重回江家。为了维护你的假清金身份，还装？叶子，我三位哥哥没有告诉过你吗？不好意思，大小姐，我今天才接到三位少爷的通知，重新布置公主房。明天我立刻安排人手，添置一批更豪华的家具来。你明明知道这间公主房，包括这个家都不属于你，但你为了自己的虚荣心还要装多久？管家。你就是这么管理下人的吗？大小姐和少爷可怜你，才留你在江家混口饭吃。现在你不仅偷偷霸占大小姐的房间，还敢反咬一口！三位少爷，不好了，有人偷偷闯入那间被封禁的公主房。什么？谁让别人进去的？跪下，给大小姐道歉。我没错，不道歉。等三位少爷回来了，你们自然会知道这个房间是留给谁的。那你说，如果三位哥哥回来，看见家里的下等女佣人耐不住寂寞，在这间房间偷偷慧眼男人，他们会怎么想？你要干什么？自然是为你的胆大妄为再添一把火喽！谢谢大小姐，能睡这样的妞儿，就算老子今天进了局子，也值了。这么多双眼睛在这看着呢，是你污蔑我，招人羞辱我，贺小婉，你做的这些坏事都逃不掉。叶子，你快说说，你都看到了些什么？是这个贱女人偷偷溜进了公主房，还和野男人做那种事情，被大小姐抓了现行。你撒谎！你为什么要这么说？嗯啊啊、放开我！别碰我、啊！你们几个，但凡让我听到其他的流言蜚语，下场比他还惨。别碰我！住手！住手！啊滚开！北庭叔叔，给我拖出去，狠狠的打！这是怎么回事？哥哥们，你们可算回来了！这个女人偷偷进了这个房间，偷野男人。我警告过你，不准动她。三位哥哥，是她偷偷跑进来的，你们为什么不打她，打我呀？这个房间就是我给新月准备的。什么？这不是给大小姐的房间吗？怎么会是给她的？是啊，这是我的房间，是她自己偷偷溜进来的。二哥，你是不是搞错了？给你准备，就你也配？我是你们的妹妹呀、啊，这间房间不就是应该我住吗？今天我就告诉你，她到底是谁。今天我就告诉你，她到底是谁。她是我的救命恩人，申千惠当天若不是她。废的就不是我一条胳膊这么简单。你说你是为了报恩才让他进我们家当佣人？金月，那个男人到底是怎么回事？是他，他们合起伙来骗我，然后找个男人来羞辱我。谁干的？叶子，你快告诉三位哥哥，他说的是真是假？是江心月，江心月在撒谎。我们都不认识那个男人。我在门口听到他跟那个男人的笑声，才跑进来阻止的。你撒谎！你为什么要这么说
。北丁哥哥，相信我，不是这样的。你要是敢撒谎的话，后果是什么？你知道吗？三少，你就是给我十个胆，我也不敢骗您啊。就是他道德败坏，我们家里不能再留这样恶心的女人。三位少爷，那个男人已经招供，幕后主使就在这里。哪有什么幕后主使啊？就是这个女人自己浪荡，在这里偷野男人。闭嘴！你没资格侮辱她。大哥，二哥，我信心月，她不是那样的人。谁是幕后主使？正是大小姐。带开来。罗老师，就是他，他给了我五万块，把我带进江家，让我睡那个女人。你胡说！我根本就不认识你。就是你，就是你指使的。三位少爷，我可啥都没干啊！你们饶了我吧！豁出去，喂狗！饶了我吧，饶了我！混账东西！还有你，你居然敢骗我！三少，我错了，是大小姐逼我的。以下犯上的庸人，江家难容，滚吧！把他给我扔出去！我们江家不留这样的小人。哎，哥哥们！我是你们的妹妹啊！想进江家，你没这个资格。你不是喜欢找男人吗？我满足你，把他给我扔到会所里，让他玩个够。是。不要，不要，放开我！心月，欢迎回家。哥哥们，我终于找到了记忆，回到了家。以后，我再也不会和你们分开了。心月，等一切尘埃落定，所有外敌都被消灭之后，我们就公开你江家千金的身份。这几天。你就先好好在家休息。你要是觉得无聊的话，我把全部演唱会推了，在家陪你。啊！哎，你们是谁？我们认识吗？放心吧，妹妹，暂时安全。哎呀，我的大小姐，你为什么不待在家里啊？知不知道外面很危险？哎呀，每天待在家里真的很无聊。我的哥哥们都这么优秀，都是三位风云人物，我都因为失忆停滞了五年。我要重新锻炼我自己的能力。想见工作还隐藏身份没问题，但僵尸不好吗？为什么去一个小公司？这样不会引起别人注意吗？哎，我的好哥哥们，我第一天上班真的不能迟到，我先走了。放心吧，我会隐藏好自己的身份，不让我们江氏集团的劲敌发现。眼下这样，倒也是个办法。收购星月任职的公司，暗中叮嘱他们务必照顾好大小姐。星月但凡受半点委屈，我唯你虚伪。是。江家这群王八蛋，居然把我送到这种地方来羞辱我！看来江家大小姐的身份是坐不住了，云州也待不下去了。不行，我得想个办法，再去江氏集团捞他一笔，再远走高飞才行。天恒真的被云州首富江家收购了？那些大人物怎么会看得上我们这种小公司啊？内部消息，江家千金要隐瞒身份来我们公司实习。你是说？哎。江家大小姐来了，这哪个才是江家大小姐啊？一个坐着豪车，一个骑着烂摩托，这还是很好分辨的吧？说的对啊，有些人啊，就出生在罗马，嗯，有些人这辈子就是个罗马。主管，那个不是新闻里被江家三少认亲领回家的女生吗？她就是江家大小姐。咱们这次能不能出人头地，就看这次了。哎呀，您就是江家大小姐吧？我们为您准备了最高端的办公环境，嗯、您还有什么别的需求，我们一定会尽量满足您的。不枉我特意租了豪车，看来江家还没有公开我被赶出去的事，这假千金的身份还管用？那喂，撞到人为什么不道歉？贺小婉，江心月。贺小婉，江心月，难道她才是江家小姐？怎么哪儿都有你，简直阴魂不散。呃，请问你们二位谁才是江家小姐？我不行
，我不能暴露身份，不然被江家敌手发现，小命不保。江家大小姐，自然是我。我都说了要下基层，当然不会用自己的真实信息了。哎，您教训的是。好你个贺小婉，又冒用我的身份。大小姐，那她是？她呀，她不过是一个被我们江家赶出去的下等佣人，估计舍不得江家的工作。特地来这儿找我求原谅的吧，贺小婉，你为什么撒谎？你闭嘴！一个保姆有你说话的份儿吗？哼，我说怎么江家大小姐刚到，你后脚就跟过来了，还真是死皮赖脸的。我现在就通知人事部，赶紧去到寄生虫。那倒也不必，一个下人而已，赶走他倒显得我心胸狭隘了。哼，没那三个男人保你，落在我手里，整不死。您还真是宅心仁厚啊。哎，里边请，里边请，请一起。哎，大小姐，您请进。趋炎附势的小人，等你们知道我才是江家大小姐的时候，我倒要看看你们怎么后悔。欢迎大小姐入职天恒，以后这就是您的独立办公室了。您要是有什么不满意的地方，我立刻叫人去处理。还不错，但是记住，以后在公司，我是贺小婉。啊啊！懂懂懂，我们都懂。他怎么在这儿？出去！这是你该来的地方吗？那请问主管，我的工位在哪？你的工位？那个脚，下等人啊，就该去下等人待的地方。同样都是新入职的员工，为什么要区别对待？谁给你的胆子，敢跟我这么说话？大小姐让你留下，已经是对你最大的恩赐了。你不感恩戴德也就算了，怎么着？还敢有怨言是吧？不想待了。就给我滚！像这样的公司，我也不想多待一刻。哎，我让你走了吗？你今天要是敢走，我就让全行业的人都封杀你。我看以后谁敢要？拿你的死鱼眼瞪什么瞪？大小姐这是给你台阶，让你留下来，还不赶紧跪下？谢谢大小姐。你聋了吗？让你跪下！我为什么要下跪？还敢犟嘴是吧？我今天好给你上一课。算了，我就喜欢你这不服输的样子。一次性把你玩废了，那还有什么意思？当然是要慢慢折磨。新来的，一点眼力劲儿都没有，还不快去给小婉倒杯水？聋了吗？非要我动手才去是吧？贺小婉，虽然我不能暴露身份，但我也绝对不会忍气吞声。你要喝水是吗？马上来。我说我要喝水了吗？你要喝点什么？我现在去准备。我要喝卡布奇诺，杯子要陶瓷的，水温要75度的，咖啡豆要一粒一粒给我磨好端上来。你但凡做不好，我就撕烂你的脸。好，我马上就来。哼，你喜欢盗用别人的身份作威作福是吧？好，那我找到机会，一定要当众戳穿你，看你装不装得下去。哇，小婉，你这件就是上周迪瑙服装展的镇展之宝吧？好像上面的每一颗宝石都是设计师亲手缝制，价值好几百万呢。八百万！哇，这是我的私人限定款。哇，哎，只能看不能摸。果然是一群没见过世面的土包子，一个高仿裙就让你们羡慕成这样。这件裙子，昨天北平各个花重金拍走送给我了。现在还在家里放着，难不成被他偷走了？小姐，你的咖啡，干什么吃的？倒个咖啡磨磨唧唧的，赶紧端过去。肖新月，你诚心报复我是吧？你丧心病狂，这么贵的礼裙你赔得起吗？就是啊。大家没信他的，这条裙子是假的。这条裙子是假的。假的，假的！你说什么？我是江家的大小姐，我怎么可能穿假的？真正的迪瑙连衣裙采用的是 I M P O 金属拉链，只有高端品牌才会使用那个系列的拉链，而你这个明显是塑料拉链。真的假的？你心里清楚。好像他说的是真的。小婉姐，你会不会是被骗了？别听他胡说，我这一件是今年的新款，设计理念和以前完全不同。啊，我就说嘛，一个穷的骑个破摩托来上班的人，怎么可能懂得这种高定？他们。
们家的衣服我有不下十件，这种品牌就算是改设计，也不可能改防伪标识，自断生路。不下十件，我看全都是假货吧。江心月，你别拿你那地摊货跟我这个私人限量款比，你该不会是在江家当佣人当久了，真把自己当成江家大小姐了吧？贺小婉，你真无耻！就凭你，也敢羞辱我？你们几个吵什么呢？主管，你来的正好，你看看这个新员工，不仅当众羞辱我，还说我身上的限量款是赝品。江心月，小婉可是江家的大小姐，她怎么可能穿仿品？我命令你，立刻向小婉道歉。让你道歉呢？你有容了吗？江心月，你现在给我道歉，我还可以看在你服侍我的份上原谅你。<笑>你们就这么愿意相信他是吧？我们不相信江大小姐，难道相信你一个没权没势的保姆？所有的身份都可以包装，所说的话也可以说谎，但假的就是假的，就算是说的天花乱坠，都不是事实。江心月，你还是不承认诬陷小婉，非说她的裙子是假的是吗？真正的抵脑连衣裙采用的是四边固定的缝纫方式，而她的这条明显是采用单边上行缝纫方式，意就是假。的。又开始胡说八道了。他说的有可能是真的。难道这件裙子真是假的？这这要是假的，那他说的头头是道的。她是江家大小姐吗？不会真要穿帮了吧？好不容易占领九镇，千万不能因此丢了工作呀！贺小婉，我看你这下怎么狡辩。哎呀，现在国内盗版横行，这偶尔买错几件仿品也是正常的事情嘛。再说啊，现在骗子那么多，小婉姐她心地又善良，肯定是被别有用心的人给骗了啊！对对对，我回去我就举报他们。呃，那江心月，这裙子既然是假的，那你泼我咖啡的事，我就不跟你计较了。你你什么你？没完没了了是吧？小婉都给你台阶下了，别蹬鼻子上脸啊！哼，几次三分针对我，都还成了我的错，明明是他假冒我的身份。啊、对了，他是被哥哥们赶出去的。听说你三个哥哥个个都实力非凡，小婉姐，要不你带我见见他们吧？我倒要看看，在三个哥哥和那些杀手面前，你还能不能装得下去？江家三少的盛名确实是如雷贯耳。小婉呐、啊，你能不能带我们去见见他们？如果要是能见到他们，我保证，以后咱们部门对你的所有决定。一定言听计从，绝对不会有二言。对对，小婉，如果再能和三位少爷一起用餐的话，以后你的活我全都包了。我小婉，听说你在江家最受宠爱，让我们见见三位哥哥，应该不是什么难事吧？江心月，你明明知道我是被赶出来的，等这件事糊弄过去，我绝对饶不了你。哥哥们事业繁忙。恐怕要让各位失望了。嗯，那你们家一定有很多产业，要不带我去看看？哎，我知道，我知道，云亭国际顶楼的漫夜星空是云州最豪华的餐厅，我做梦都想去一次啊！我听说那是江家大小姐的私人餐厅，那也就是小婉的产业了。啊、呃，对，那我们今天晚上就去那里用餐吧。好。太好,太好了，幸好我爸在漫夜星空餐厅那里当了八年的保安。果然连老天爷都在帮我。这辈子能去一次，你们几个就偷着乐吧。<笑>但是，某些人就不用去了吧？我看见他就恶心，我怕吃饭的时候反胃。那我们半个小时之后出发，我去换件衣服。好好，我去补妆，<笑>我也去。我去给你们批假。小齐月，他们三个的工作，都由你一个人完成。下班之前要是交不上来，我扣你一千。漫夜星空是我的私人餐厅，我倒要看看，你到底以什么方式带我们进去。爸只是个保安，没资格带你们进去啊！我不管，我是你的女儿。我今天要是在这儿吃不了这顿饭，我工作就要被你搞砸了。好好。反正自从大小姐失踪后就没来过这儿，有爸在，你放心。哇
，水晶吊灯、玛瑙地砖，连餐具都是黄金打造的，这全都是小婉的。我去过最豪华的餐厅，连这里的十分之一都不如。真不愧是江家大小姐的私人餐厅，真是非同凡响啊！说的不错，这家餐厅对外开放的部分已经约到了明年。就算是最基础的套餐，也要价值百万。百万啊！还是最基础的套餐。天哪，有钱人的快乐真是难以想象。小婉，华叔，怎么连你也不分尊卑了？跟你说过多少次了？我带客人来用餐的时候，你要叫我大小姐。是大小姐。小婉呢？是真没骗我们。嗯、幸好在公司没有轻信江心月那个骗子的话。就是啊。不然得罪的可是首富江家。嗯。我们最大的老板。带我们找位置坐吧。这边请，这边请。奇怪，这人轮廓怎么那么像大小姐？还杵在这儿干嘛？别耽误我们吃饭。哦。奇怪，华叔怎么带他们进来？应该是被骗了。我倒要看看究竟是怎么回事。小婉，这一碗面就要三万块钱，这也太贵了吧？你懂什么？那个是深海鱼面，它的酱汁啊是几十种深海鱼调制而成的，吃上一口，这辈子都忘不了。还是主管您见多识广呀，其实没有那么夸张，不过是几十块一碗的海鲜面罢了。江清月，你是怎么进来的？土包子，小婉问你话呢，这么奢华的餐厅是你配来的吗？还不赶紧滚出去！我看他就是眼红，跟着我们混进来的。既然舔着脸进来了，就好好在这儿长长见识吧。还是我们小婉心地善良啊。既然来了，那就好好长长见识。回去之后啊，还能跟你那些寒酸朋友们吹吹牛。江心月，你说你不好好在你那破出租屋待着，跟踪我们来这里干什么？就是，我并没有跟踪，我只是单纯的想来看看你们的晚餐能有多丰盛。看看，我们凭什么给你看看？人呢，要有自知之明。他们呢，就是我贺小婉的朋友，配得上和我一起吃饭。你不过是个被我逐出家门的江家下等佣人，只配跪在地上舔着吃。这么贵的餐厅，也不知道是我不配，还是大小姐你请不起啊？你小婉，别理他。不过说了这么久，我们还真的有点饿了，要不先点菜吧？确实饿了。我现在兜里的钱加起来都不够点三个菜的，这可怎么办？贺小婉。你不会是偷偷带着大家溜进来的吧？你其实根本就没有钱带大家吃饭。闭嘴！再胡说，我撕烂你的嘴！怎么被我说中，气急败坏了？我们是光明正大的走进来的。再说了，我在我自己的餐厅吃饭，根本用不上花钱。我现在就让下人点餐，那就点吧。服务员，点菜。几位晚上好，请问需要点些什么？小姐。您挑选好了吗？你催什么催？没看到我正在选吗？这菜单上的菜我都吃腻了，给我来几道家常小炒吧。先来个酸辣土豆丝。抱歉，小姐，菜单上没有，我无法给您下单。凭什么不能下单？难道这个菜单上没有的菜我就不能点吗？实在对不起，如果我强行给您下单，经理肯定会扣我工资的。你现在就把你的经理叫过来，你知道我是谁吗？对不起，小姐，我刚来没多久，所以没眼力见的东西。这个是江家大小姐，是这家餐厅的老板，还不赶紧跪下磕头认错？大小姐，对不起，我不是故意冒犯您的，让你下跪道歉，听不懂吗？你没错，不需要道歉。贺小婉，你够了，带了其他人偷偷溜进餐厅。怕个虚荣就算了，还当众羞辱一个服务生。我自己花钱开的餐厅，我自己花钱雇的服务员，我想羞辱就羞辱，关你什么事儿？小婉，别生气，有些人啊，就是喜欢吃不到葡萄说葡萄酸。哼，狗拿耗子，真是多管闲事。江心月，你也不看看这是什么地方？这里不是公司的办公室，更不是你的破出租屋，在江家大小姐的餐厅里撒泼，我看你真是不知道天高地厚。姐姐，是我得罪了大小姐，我应该向她道歉，不能因为我连累了你。别怕，今天这事儿我管定。你们口口声声说这间餐厅是贺小婉，你们是亲眼看到相关手续，还是看到身份证明？江心月，我看你这幻想症估计又犯了。你该不会是想说这家餐厅不是我的，而是你的吧？还真就是我开的，这间卖艺星空，还真的就是我。
不是，我都看不下去了。你是说这么奢华的餐厅是你一个穷鬼保姆的？我知道，他一定是看小婉有这么豪华的餐厅，所以心生嫉妒。哼，就是。去把华叔叫过来，把这个心理阴暗、内心扭曲的家伙赶出去吧。看见他不就恶心？我今天就让你好好见识见识，什么叫自取其辱。好，我倒想看看到底是谁在自取其辱。那就让在这个餐厅的华叔来告诉我，谁才是这个餐厅的主人。对不起，您千万别告诉华叔，他是这里的元老。如果他知道了我得罪了大小姐，我就死定了。放心吧，有我在这儿，没错，就绝不允许有人逼你认错。蒋新月还嘴硬呢，等会儿华叔来了，看你怎么收场。到底要我挨几遍才能过出来呀、啊？来了来了，哎呀，老要注意眼睛了。我没工夫听你废话，你赶紧告诉他们，谁才是这个餐厅的主人？啊、你的，你是大小姐，都是你的。蒋新月，你听到了吧？谁才是这个餐厅的主人啊？华叔，你为什么要丧？我。华叔，我最后问你一遍，谁才是这一家餐厅真正的主人？这是大小姐。你没完没了了是吧，蒋新月？听到了没有？都说了是大小姐，这里除了小婉，还有别的江家大小姐吗？不，不是。够了，江清月，我知道你爱出风头，今天我就让你出个够。要么你马上给我磕头道歉，要么我就立刻开除他，让他走人，你自己选。小婉，不要！都说了要叫我大小姐，骗着骗着连自己都信了是吧？江家大小姐是吧？江新月，你给谁打电话呀？我需要你。我跟你说话呢，没听见是吧？主管，别搭理他，说不定装神弄鬼，在那拖延时间呢。你们有没有胆量？等一等，看是谁来。江新月，今天不管你叫来什么牛鬼蛇神，我吃定了。你胃口可真大呀！真真的是江家二少，平时只能在视频和照片上看到，今天终于见到本尊了。小婉，日理万机的江总今天竟然跟我们见到了，我们简直太幸运了。我看啊。江总这次来，肯定是知道小婉受欺负，替他出头的。到底是谁说是谁？一会儿就知道了。向新月，难不成江总责备谁，还需要你的授意？你该不会还要说江总是你叫来的吧？石老哥，我还有事儿，我先走了。哎，小婉，别走啊、嗯！我知道你心地善良，但既然江总来了，今天就一定不能放过。就是小婉不好说，我替他说。江总，今天明明是小婉好心带我们来他的餐厅吃饭。啊、没错，结果这个穷鬼死皮赖脸的跟着我们进来不说，还敢以下犯上。我们不过打了一个冒犯小婉的服务员，他呢维护他就算了，居然还变本加厉，说整个餐厅都是他的。好了，你别说了。小婉，别怕呀，江总过来给你撑腰。今天呢，我们就撕烂他的脸。让他在这儿洗碗、扫厕所，当一辈子的佣人。你试试！完了完了，这下完了！江总不会当场揭穿我的假身份吧？江总，您这是干什么？这家餐厅是你名下的产业吗？不是不是，不是我的。小婉，你这不是耍我们的吗？是，我是骗了你们，但又不是你们爱慕虚荣，会被我骗吗？而且这家餐厅就算不是我开的，但也肯定不是他开的。二哥。就算他曾经有恩于你，你也不能不顾我这个妹妹，处处偏袒他呀。他也说谎了，干嘛不处罚他呀？睁大你的眼睛看清楚，经营人是谁？一个被我赶出去的江家下等佣人，怎么会有这样的资产？二哥，你告诉我这不是真的。闹够了没有？人家事情到此为止，再多嘴的话，就不是把你赶出庄严这么简单。要是再让我知道你欺负新月的话，你管我手狠。走。哎，小婉，对不起，大小姐，是我教你无方，我求您别跟小婉一般见识。什么？话说，贺小婉是你女儿，怪不得她能溜进来呢。原来是你监守自盗。我知道我错了，我以后再也不敢了。算了，看在你替我看守五年餐厅的份上，下不为例，下去吧。谢谢大小姐，谢谢大小姐。二哥，你怎么这么快就过来了？我接到你电话，就立马赶过来了。不过这是二哥，我还是习惯你叫。傻丫头，放心吧，他这个冒牌千金当不了多久了。是不是我们江家的危机很快就能解除了？敌对势力沈家已经尽数撤清
，明日我们在凤鸣阁为你准备了回归晚宴，并且在明晚你的生日宴上，正式公开你江家千金、江氏伟一继承人的身份。五年了，能在生日当天回家，真的很开心。谢谢你，北庭哥哥。这是帝王商场的黑金卡，整个商场都是你的名下，去换身衣服吧。明天我要让你成为整个云州最璀璨的女子。小婉，小婉，怎么？你们是来看我笑话的吗？不是，不是。小婉，你说你是江家的大小姐，怎么江二少的胳膊肘往外拐啊？向着一个被开除的女佣啊？因为她可不是普通的下人，而是我二哥哥的暖床保姆。什么？哦、没想到江二少竟然和她……这个女人可不是个善茬。他刚进江家的时候就勾引我大哥和三哥，后来又给我二哥哥下药，生米煮成熟饭，借机上位，后来呀、啊、就成了我二哥哥的暖床保姆了。天哪，这个女人心机这么深啊，还竟然做出这么恶心的事情！我们江家呀是一心向善，并没有责怪她，只是把她赶了出去。没想到她天天过来纠缠。这个女人啊，不能留在公司，明天我就开除了她。江家明晚在凤鸣阁为大小姐举办生日晚宴，小婉，原来明天是你的生日啊！江家三少，你的哥哥们，为你举办生日晚宴，是给我准备的吗？难怪刚刚二少没有惩罚我，看来江家三少思念心情，真的要认我了。凤鸣阁可是整个云州最高端、最豪华的宴会厅，那个小婉，你看我们能不能参加你的生日晚宴啊？没问题，不光你们，把全公司的人都叫上。明天我要热热闹闹的庆祝一下。太好了，太好了。太好了不好意思，我们是全球顶级品牌专卖店，只准看不准摸。这么高档的服装店，什么阿猫阿狗都可以进来吗？贺小婉。这不是那个被江家三少接回家的江家大小姐吗？江家大小姐，算你还有眼力劲儿。整个云州谁不知道您被江家三少大张旗鼓的接回江家的事情啊？您能来我们店，真是荣幸至极。您看有什么喜欢的吗？我立马拿给您试。我今天来呢，就是要挑选我今晚参加生日晚宴的礼服。只是某些像村姑一样的人和我站在同一家店里，是不是说明我的审美有问题啊？贺小婉，你用不着阴阳我。我作为消费者去哪家店里是我的权利，你管不着。谁说管不着？瞧你那还算样，还敢跟我们江家大小姐叫板？你滚出去！我们店里不欢迎你。你没听见吗？人家说不欢迎你。你们既然是打开门做生意的服务行业。就该对所有顾客一视同仁，而不是像你这样趋炎附势。你就不怕我举报你吗？谁要投诉我们的店员啊？小徐，你是不是又犯错误了？经理，我没有，都是这个脏女人摸了我们的衣服，还说我服务态度不好，简直就是丧心病狂啊！你在胡说八道什么啊？经理是吧？我能证明这位店员说的是真的。经理，你看，连江家大小姐都为我作证了，那还能用？江家大小姐，咱们这个商场昨天刚刚被江二少买下。并制作了唯一一张黑金卡，看来是为大小姐准备的呀！这哪是顾客呀？这简直是通天录啊！大小姐，实在抱歉，我们店偶尔是有一些素质极低、毫无文化修养的顾客来无理取闹。我无理取闹！大小姐，您先稍等一下，等我处理好了，就亲自为您服务。尽快吧，我还要赶着去参加我的生日晚宴。这位姑娘，看你年纪不大，作为长辈，我有义务教教你怎么做人。我们虽然是服务行业，但也不是你们负面情绪的垃圾桶，不是受气包。我什么时候把你们当情绪垃圾桶了？果然是素质低劣，你不符合我们的受众定位，我们店不欢迎你，请你离开。又是一个不分青红、敷衍复式的。我来你们店是买礼服，你凭什么赶我走？那就别怪我动用商场保安对你动粗了。江心月，人呢，各有自知之明。身份低贱，就应该去垃圾桶里捡垃圾，而不是在这里无理取闹，让人笑话。大小姐说的对，像你这种人就只配捡点地摊货。你知道我们店一件礼服多少钱吗？至少六位数。你兜里有几个子儿？够买上面一颗扣子吗？你们看一下，我这黑金卡有多少钱？够不够买你们十家店？这是帝豪黑金卡，是我们商城唯一一张黑金卡，只有掌权人才有的卡，怎么会在你手里？
。江北平竟然连黑金卡也愿意给你，这怎么可能？我现在以黑金卡的名义，命令你十分钟内搬出帝豪商城，否则后果自负。不，这不可能！你这种人怎么会有黑金卡？你给我闭嘴！你害死我了！大小姐，我错了，是我有眼不识泰山，你就大发慈悲饶了我们吧。如果我们搬出商场，整个云州的商场都容不下我们了。大小姐，您救救我们吧！大小姐，我们也是为了满足您的要求才得罪他的。我们得罪他，关我什么事？真是晦气！江心月，你给我等着！今晚生日宴，等我正式成为江家继承人，一定不会放过我。大小姐，你不能走！大小姐，你给我滚回来，给这位女士道歉！对不起，对不起，我们不该得罪您，是我们错了。看来你们还是不知道错在哪里。做生意最基本的是以人为本，而你们为了攀贵，连最基本的礼仪廉耻都不顾了。这么说，能明白了吗？是是，您教训的是，我保证以后不会再戴有色眼镜看人了，一定一视同仁。这次当是给你们一个教训，下次再犯绝不姑息。谢谢您，谢谢您，谢谢您。来吧，去把这件礼服给我包起来。江家，哥哥，我终于回来了。哇，我们的公主殿下真是美若天仙呢！小妹，今夜你就是整个云州最闪耀的那颗星星。妹妹，这是我们为你挑选的配饰，你喜欢哪个？哇，小妹，我觉得我为你选的珍珠项链最适搭配。嗯，这是我从国外为你特意定制的钻石皇冠。哎，不就是个钻石皇冠吗？二哥，你真是个土老猫。妹妹，你肯定喜欢我这个，来戴我这个，我我这个，我这个，哎这个哎、你别争了，哥哥们，我都戴，都戴好了吧？你们三个可是全球首富、江家三少、云州响当当的大人物，你们现在这……我们现在三个可是宠妹狂魔。妹妹，今天晚上你就正式回归我们江家，你准备好了吗？这一刻，我等了五年。哥哥们，我先去为婉言做准备了。好，快去吧。贺小婉，想必你已经到场了。我要让你看清楚，今夜谁是主角，谁是小主。哇！千金，你看看，这是二爷。听说他们这里……哇，这个气球 party 也太别致了吧！真有意思。我们沾了小婉的光，才能有幸参加江家大小姐的生日晚宴。是啊，小婉可是这个生日宴的主角，穿的也太耀眼了吧！这裙子肯定值不少钱啊。这条裙子是帝豪商城唯一一条高定，刚从国外空运过来的，价值一个亿。这也太奢华了，奢华。嗯。哎，那个女人怎么穿的跟你一样的衣服啊？哎，那个女人怎么穿的跟你一样的衣服啊？江心月，今天是我的生日晚宴，你来做什么？还模仿我，穿着和我一样的礼裙，我有必要模仿你吗？这条礼裙是我从帝豪商城买的，你不是都看见了吗？怎么可能？他一个穷鬼。怎么可能买得起帝豪商城的东西、啊？<笑>就是，而且小婉说了，这条裙子只有一件，这其中指定有一个人是假冒的。我身上这件是昨天花了一千块找的城中村的裁缝，好不容易赶出来撑场面的，可千万不能误信了。他这件肯定是假的。江心月，我吃什么穿什么，你倒是学得有模有样，还不赶紧回你的老鼠洞去，做你的下等佣人。做回自己不好吗？真是个假模假式的学人精。就是，小婉可是江家大小姐，人家身上穿的那肯定是正版的上亿礼裙，而你身上的几块破烂布条，绝对是假的不能再假的东西。<笑>你这价值上亿的礼裙怎么破破烂烂的？你这价值上亿的礼裙，怎么破破烂烂的？破了！小婉，你的裙子怎么真的破了？臭裁缝，做裙子的时候一定是给我偷工减料了，一定是你偷梁换柱，用你的冒牌货换了我的正品。我就说嘛
，我昨天晚上看到有个身影在我李群旁边晃来晃去，一定是你又偷偷溜进我家，换了我的李群。这么会编，怎么不去写小说呢？你还敢顶嘴是吧？天底下怎么会有你这么不知廉耻的女人？勾搭江家三少，用下作的手段爬上了江家二少的床，当了他的暖床保姆。现在又来偷大小姐的礼服，贺小婉，你又跟他们胡说了什么？这是胡说吗？主管说的不就是事实吗？<笑>不甘心做女佣，却想上位勾搭小婉的哥哥江家三少，你可真是下作！我勾搭江家三少，你们怕不是疯了？你们知不知道我和江家三少什么关系？事到如今，我也没必要瞒你们了。江家三少是我的哥哥，我就是江家千金大小姐江心玉。事到如今，我也没必要瞒你们了。江家三少是我的哥哥，我就是江家千金大小姐江心玉。<笑>江心玉，你疯了吗？当着正主的面，在这儿冒充江家的千金？哎哎哎！你们都过来看看啊！这儿有个村姑，当着江大小姐的面冒充江家千金呢。就是就是、哎。这两位怎么穿一样的衣服啊？到底哪个才是江家的千金啊？这还用问吗？是小婉收购了我们的集团，而且大家伙没看新闻吗？前几天江家三少接回去的，正是你们面前的小婉，她才是真正的千金。是啊，前几天江家三少搞那么大阵仗阵亲，他们的妹妹好像就是这位啊。前些天我们江家面临商业劲敌的暗中狙击，哥哥们不得已才隐藏我的千金身份。你胡说什么？我们江家是全城首富，权势滔天，怎么会有商业劲敌？大家都别给他骗了，别听他胡说。对对对，这个女人啊，撒谎成性，大家可别都信了她啊。那好，等一会儿大家就会知道谁是真千金。欢迎各位来宾到场参加我们江氏大小姐的生日宴，接下来有请我们江氏大小姐隆重登场。小婉就是首富江家的千金。行完之后，你一定好好扶持扶持咱们公司，最好给我提个副总什么的，这样我也好方便关照你呀、啊。就算你想进总经办，也就是我一句话的事。太好了，有请江氏大小姐登场。小婉，主持人让你登场呢。江大小姐，快亮明正身，狠狠打这个冒牌货的脸。啊！这是我的生日宴，你马上给我滚下来！江心玉，你给我下来！你是疯了？你知不知道这是什么场合？这是首富江家的三位少爷为江家的大小姐准备的生日晚宴。你一个卑微的小保姆，别自讨苦吃！待会我三个哥哥来了，你不会有好下场。贺小婉，假面具戴久了，真就连自己是谁都不认识了吗？你父亲是我名下餐厅的保安。难道你为了攀附我们江家，连自己的亲生父亲都不认了吗？小婉，小婉，不要再胡闹了，快跟爸爸回家吧，我们不能再得罪江家了。这不就是那天餐厅的保安吗？他真的是小婉的亲爹啊！那这样的话，小婉还能是江家的大小姐吗？臭保安，你给我滚开！这个不是我爹，我爸爸是首富江盛，是全城权威最大的人，我根本就不认识这个老头，赶紧给我把他认出去！贺小婉，你怎么无耻到连自己的亲爹都不认了？都是你故意栽赃陷害我，找了这么个糟老头来恶心我！江心玉，你是吃了雄心豹子胆了，还敢在小婉的生日晚宴上演这一出啊？华叔，我让你出口，你跟贺小婉是什么关系？小婉。<笑>要是敢暴露我们之间的父女关系，我立刻离家出走，我让你这辈子都见不到我，然后死了都没人替你收尸。这个糟老头，我压根就不认识，一定是你花钱雇他过来捣乱。你告诉大家，你就是个臭保安，跟我一点关系都没有，就是江心月花钱雇你来捣乱的。你说呀，你说呀。华叔，你不能再纵容他了！把这个撒谎成性的女人立刻给我扔出去，别捣乱我的生日宴！住手！
住手！哥哥们，你们可算来了！这个女人强暴我的身份，大到我的闭嘴！今日我们兄弟三人特意设下这盛大的生日宴，邀请诸位云州名流为我们的妹妹庆生。哇，这个蛋糕好大，我好喜欢。这个是我的吧？滚开！江心月，江家千金，是我们江家三少唯一的妹妹，今后是偌大江氏集团唯一的继承人。啊，这怎么可能？她怎么可能是你们三个的妹妹呢？哥哥们，你们是不是搞错了？是不是因为她穿了和我一样的高仿裙子，你们就不认得我了？你这身才是假的，我妹妹的高定礼服是我亲自从帝豪商城运回来的。你这身假货又是哪儿买的？你这身才是假的，我妹妹的高定礼服是我亲自从帝豪商城运回来的。你这身假货又是哪儿买的？贺小婉，现在就让我来告诉你实情吧。我们江家面临危机，而你又上赶着冒充我江家千金的身份，哥哥为了护我周全，就只好让你暂时顶替我的位置。可你一再攻击我，教唆他们欺负，在假千金身份里迷失自己。你快醒醒吧，看清楚。这场生日宴，包括这几个月来，我才是主角，而你是那个小丑罢了。所以，你们早就知道我是假暴的了，是吧？那你们还认我，故意耍我玩是吧？你这是咎由自取，是所有欺负心月的人，今日都将受到惨痛的代价。一直以来，我们把真假千金给搞混了，这可怎么办啊？怎么完了完了！好啊你。<笑>你你才是那个冒牌货，就是你，都是因为你害的，就你让我得罪了真正的江家大小姐。江总，我们都是被他骗了呀！江总，你这个骗子！你什么？骗子！够了！这一切闹剧也该结束了，立刻开除他们四个，在云州江氏集团所涉及的公司，他们不准踏入半步。什么？江氏掌握着整个云州经济集团，干什么？这不是要了我们的命吗？江总，我们错了，我们错了，江总，你饶了我们吧。妹妹，生日快乐。Thank <laughs> you.